fašankové tance, hry, soutěže, bohatá tombola a spousta zábavy. Přesně tak vypadala masopustní neděle ve Tvrdonicích. Fašank tu pořádá dětský národopisný soubor Poměnka a je tradicí, že na oslavu zve také dětské soubory z okolí. Napřed jsme přivítali všechny soubory, potom jsme na zahájení tancovali tradiční sérii fašankových tanců, to je taková tvoronská specialita, ale my jsme to rozšířili na všechny soubory, popisy tanců, noty posíláme všem, kdo chce, tak naučí děti a zapojí se s námi do tance, takže jsme tady měli asi 6 nebo 7 koleček, což bylo moc pěkné, děti tancovali. Potom máme takové různé taneční hry, balonkové solo jste viděli, to je taková veselá hra, na kterou se všechny děti, které jezdí do Tvronic, už asi i těší, i malí, i velcí, protože je u toho sranda, ale na fašank to patří, má být veselo. Budeme mít i zmetákové solo, to je taková fašanková tradice, kdy se vyměňují tanečníci, takže snažíme se ty děti pobavit. Ve Tvronicích asi tradice obchůzek zanikla někdy ve 40. letech, protože už moje maminka, která byla ročník 1940, tak říkala, že když ona už byla svobodná, tak bývala na fašank muzika ve Tvronici. Že už ty obchůzky tady prostě nebyly. Takže tady skončily hodně brzo ty obchůzky a my jsme se rozhodli navázat na tu tradici té zábavy. Nechtěli jsme dělat úplně krojový dětský ples, protože ty už jsou různě jinde, tak jsme se rozhodli, že budeme udržovat tu tradici té fašankové zábavy. O tom, že to bylo moudré rozhodnutí a že o fašankovou zábavu pro děti je obrovský zájem, svědčil fakt, že sál dělnického domu doslova praskal ve švech. Dneska je nás tady opravdu hodně. To jsme rádi, že po té covidové pauze jsme se sešli, je tady Dunajek z Dolních Dunajovic, je tady Kolovrátek, je tady Kostičánek, tradiční Břeclavánek, je tady Náděj ze Slovenska, Juránek, domácí poměnka, nerada bych na někoho úplně zapomněla teď jako Bročánek z Brodského ještě. Nám se velice líbí fašang tady ve Tvrdonicích, děti z Břeclavánku se zapojují do všech, do všech tady těch soutěží. My taky pořádáme, příští týden vlastně máme u nás zase teda krojový ples, a kde pořádáme taky soutěže a dětskám se to velice líbí tady toto. Je to úžasné, protože ty děti si tady můžou robit co chcou, okrem toho, že doma se musí naučit ty tance, co se teda tady vyžadují, alebo aj ne, ale když už povím, že se to musíme naučit, tak za to naučíme. A dneska to teda bylo vidět, že to vedě. U vás máte taky fašankovou nebo masopustní tradici na Slovensku? Máme len, že to je viac méně dospělá tradice pro dospělých. U nás se chodí ten poslední týden v sobotu, chodívalo se teda až, pia, až v útorok pro tu polcovou středu, ale teda se chodí v, středu, v sobotu a chodí a po čable. Normálně krojovaný a to šablou a zpívají už teda trochu jiné ty fašangové pesničky, jako tady tyto vaše. A potom chodí s nimi vždycky i kapela, tak aspoň těch 6-8 muzikantů. A trvá to od rána, třeba od 9. do 6. pokud se nedotmě. A potom bývá ještě zábava, tak do půlnoci, alebo i do druhé. A tam se nakonec pochovává basa. A ta basa má u nás velkou popularitu. Protože aj ty, kterým se nechcelo třeba od 10. počkat na těch fašangáru, od té polnoci se na nich dojdu pozrieť. Jak už bylo řečeno, na fašang má být hlavně veselo. A to by nešlo bez pořádné muziky. O tu se ve Tvrdonicích postarala Lanžovská osma. Domluvili jsme to hraní s tatínkem jednoho našeho člena, Kubíček Bartoš chodí do poměnka, jeho tatinek hraje, dělá takového trošku prostředníka v té Lanžovské osmě, takže jsme toho využili, oslovili jsme je, jsou to mladí muzikanti a moc jsme rádi, že přijali naše pozvání. Pořadatelé si pro hosty připravili také bohatou tombolu. 
čekala je nejen ta malá, ale letos také nově velká losovací. Letos se nám podařilo sehnat úctihodných 250 cen do malé tomboli. Máme tam vystaveny i sponzory, kteří přispěli nějakými většími cenami. Samozřejmě moc děkuju rodičům a přátelům poměnky, kteří přispívají automaticky. A máme letos nově i velkou losovací tombolu, to nemýváme, protože se nám podařilo sehnat i takové ceny jako třeba kolo, skateboard, kolo běžku, velké puclé. Takže jsme si řekli, že uděláme to napínavější a budeme i losovat o některé ceny. Ale máme to u nás tak, že každé dítě jednu cenu vyhrává. Máme obálky, ve kterých jsou lístečky. Jeden lísteček je v každé obálce výherní, takže každý si nějakou cenu odnese. Jak už jste zmínila, lidí, dětí je tady nespočet. Předpokládám, že tady jsou účastní se spokojení. Já si myslím, že jsme velice spokojeni a teď jenom doufáme, že se všichni budou dobře bavit a že se k nám příští rok zase vrátí.